。李四，这才几秒钟啊，你该补补身体了。闭嘴吧，沈王爷！你这么生气干什么呀？订婚当天你和别的女人上床，我不仅没生气，还帮你计时，多体贴。不过刚刚看来就这几秒钟，我对你不太满意。沈花言，你可别胡说。在你来之前的半个小时，我们就已经开始了。李斯哥哥可厉害了呢！干什么？当然为你们的半个小时拍照留念呀、啊！怎么了？你们敢做，还怕我拍呀、啊？王爷，你不仅恶心人，手段也挺多呀、啊！躲了我四年，我头上都长草，这次又要躲什么？你这样的女人，也就外边的野男人能满足。李斯，我没有过男人。我信吗？五年前在国外你就已经怀孕，这四年我连你一个手指头都碰不了，装什么贞洁烈女啊？你在胡说八道些什么？李四，你就从来没有相信过？仅凭一张模糊的照片就认定了那人是我？当我厉家吃干饭呢？你那点事经得住查吗？不是你是谁？所以你今天就让我看了场活春宫。好啊，那如你所愿，我们解除婚约。走，做梦！你就等着嫁给我，被我折磨一辈子。你想让你的心肝宝贝儿当一辈子小三儿啊？李四，我们在一起的这些年，就像一个笑话。五年前，我根本不记得自己去过国外。姑奶奶，你到哪儿了？今天可是咱们新店的开业仪式，你怎么还没到啊？马上就到。小鬼，你不要命了吗？你家人呢？我只是想找爸爸。小少爷失踪了半个多小时了。最后监控录像就显示在这个停车场，然后就没有了踪迹。站着，好，我立走。那你记得爸爸的电话号码吗？记得，但是爸爸的电话只能给妈咪。去、嗯。没关系，姐姐不走，姐姐只是有点事需要处理。要不你先跟姐姐走，等我处理完事情，我带你一起去找爸爸，好不好？他、啊、怎么好像在哪儿见过？我可不是人贩子，这孩子是我刚捡的。是吗？爸爸，我找到妈咪了，就是这个圈圈姐姐，她跟我要你的电话哦。我说要你爸爸电话，可没说要当你后妈呀。这位先生，我是有急事要去处理。但是又不放心他一个孩子在外面乱跑，所以先想着带着他，等我处理完事情再带他去找爸爸。是这样吗？是。抱歉，这是一百万支票，当做你救默默的奖励。你是厉成觉，丽丝那个传说中杀伐果断、商业奇才的小叔，他儿子居然这么大了。你认识我？我这里有段视频，跟你没关系，不过跟你的侄子有关系，你可以先看看。把你微信给我呀，不然我怎么发给你？不行。欢颜，你怎么还不来呀、啊？不会还跟你未婚夫在一块儿呢吧？你可省着点，小心暂金粮绝啊！到时候你未婚夫哭着跟你求饶，说一滴都不剩了。爸爸，什么叫做暂金粮绝，一滴不剩啊？啊啊啊！啊<笑>就是纸太过辛苦，容易猝死。那爸爸每天工作这么辛苦，是不是也要暂金粮绝呀？要记得多休息，默默不想你死。那什么，孩子给你了，我就先走了。
去查查这个女人，看看她是不是故意接近我们的。好的，李总。爸爸，我以后还能见到那个漂亮姐姐吗？不能。李四呢？李少辉老宅了，把他的卡停了，让他今晚去贵祠堂。李家的脸都被他丢尽了。是，李总。爸爸，我的玉佩不见了。那可是奶奶给你的祖传玉佩，你丢哪了？那漂亮姐姐那里。我得给你带回来。你让我去吗？我想见漂亮姐姐。不能。好吧，爸爸，我答应你，他被姐姐培养感情了。啊，丽丝叫你去，就是看场胡春宫啊，来满足他变态的报复心理。结果你遇到他的小叔和儿子了。好吧，那我原谅你没有赶上咱们咖啡店的开业仪式。我认真问你啊，你还喜欢丽丝吗？给狗吃块肉，它还能冲我摇两下尾巴呢。丽丝，我就当是真心喂了狗。没事儿，三条腿的蛤蟆难找，两条腿的男人还不是满街跑。我看丽丝她小叔就不错。啊，丽丝不跟我解除婚约，你说我要是当了她婶婶？这婚约还轮得到他做主吗？可是他小叔是人尽皆知的不近女色，那些女人甚至还给他取了个外号，叫什么“金石佛子”。那种男人可招惹不得。没有女人，他那么大的孩子哪来的？要说他不近女色，我还真不信。走着瞧吧，<笑>给我张纸看来连老天爷都在帮我。李总，查到了，沈小姐是厉少的未婚妻。他们什么时候在一起的？大概是四年前，是厉少追的沈小姐，期间感情一直很好。不过一年前不知道发生了什么，厉少似乎对沈小姐的态度变了很多。五年前，沈怀岩在哪？五年前，沈小姐一直在国外游学，去了很多的国家。您是怀疑沈小姐和小少爷失踪的母亲有关？厉总，这段期间您一直在国内，按理来说，您和沈小姐是没有交集的。我知道，我觉得沈方言有点熟悉，你再去查查他的社交圈。好久不见，沈小姐，今天是来给车做保养吗？小鱼下周过生日，我刚给他买了条项链，顺便再给他开辆车。行，那我去给你交微金礼。沈小姐的东西我买单，刚好，我也喜欢。厉家的黑卡。哦，你就是那天丽丝床上的那个女人吧？没想到穿上衣服还挺像个人的哈。话说呀，这丽丝还真是舍得，私人黑卡都给你了，那是等人。行吧，除了刚才那辆车，剩下店里所有的车我都要了。刷他的卡。怎么啦？你不会是舍不得吧？当然不是。愣着干什么？刷卡。这位小姐，你这张卡里的钱好像不太够。怎么会？丽丝明明告诉我这张卡的限额是五千万。看起来啊，这丽丝的卡好像是被停了。可惜了，薛小姐，你说要是丽丝没钱了，你还会跟他？你，看来啊，这位小姐是买不起了。刚才那辆车还是给我吧。你说这年头当小三啊？就是这点不好，这青春没了不说，钱还不知道能不能捞着。沈欢颜，我是小三，那你是什么？一个怀过孕的女人，还骗了厉少四年，你敢说你什么都不图他们？我算什么？丽丝，买你一晚上多少钱？
你们是吧？就把监控录像调出来，然后把这位动手打人的女士送去警察局。是。你敢？我可是厉少的女朋友。你拿丽丝的名头来压他小叔，薛小姐，你可真是不怕死。你见到默默的玉佩了吗？哦。那个呀，你可以直接打电话给我说一声，我会给您送过去的。我以为你不会想见那个出轨的未婚夫。未婚夫是不想见，不过见见厉先生也不错。哎，厉先生，我刚刚受了伤，你要不好人做到底，送我回家，顺便拿你儿子的玉佩。抱歉了，陈小姐。哎，默默的玉佩是祖传的。很重要，我今天必须拿到。那就麻烦厉先生了。东西就在那儿，跑哪去了？知道我等你多久吗？哎，你们，厉先生，这就是你说的闭门思过？沈焕言，你知道他是谁吗？你连我小把我放沙发上就行。李四啊，看来上回把你的卡停了还不够，你把你爸的生意一块停了。小叔，你别给他骗了，你知不知道他五年前就已经……你要胡说八道到什么时候？胡说八道，沈焕言，薛冉冉说你跟我小叔搞一块，我还不信。你个水性杨花的女人，你骗我一个也够了，你连我小叔也骗。我厉家到底欠你什么？李四，你怀疑我大可以直接找我对质，把你那些所谓的证据甩在我的脸上。而你呢？订婚当天跟别的女人上床，你恶心我恶心的还不够吗？现在爬窗找进我家，继续恶心我。沈欢言，不是没给过你机会。我每次问你五年前发生过什么，你什么反应？五年前，五年前，问我的妈妈失踪了五年，难道？沈欢言，我懒得跟你装模作样。跟我去民政局！哎，去民政局干什么？你忘了我们已经订婚了，那去民政局能干什么？你还想和我领证？订婚当天，你可是和薛冉冉上了床，被睡过的婚床和被睡过的男人，我哪个都不要。你能跑得掉？我就是要折磨你一辈子！哎，你放开！我能不能对你是这么事吗？他是我未婚妻，又不是外人，你个贱人，跟我走！很快就不是了，沈小姐。李先生，默默的玉佩，你还想不想？帮我吗？李四，我马上就是你婶婶了。沈小姐，怎么了？李先生害羞了。沈小姐，我不欠你什么，何况调查结果还没出来。谈崩了，他不愿意帮我。陈欢言，自作多情得有个限度吧。我小叔碰过女人吗？尤其像你这样的贱人，白送都不要。你只能当我的利他，跟我走。哎哎哎哎！哎，珍珠，他的确是利太太，不过是我的利他。哎。这么上当，小叔，你有兴趣跟我共用一个女人？丽丝，我给你三秒钟的时间，三秒钟之后你再不消失，你的卡、妈的珠宝、你爸的生意，全部都消失。三、二，我我走，欢迎，我马上走，我等着。一、yeah! ，李先生，你还真是好人做到底啊。李先生，传闻您不记女色。传闻有误、啊嗯。那看来李先生是对我感兴趣了。你想多了。难道李先生真有兴趣跟自己的侄子共用一个女人？怕了。
，狄先生，你踩到我的脚了。这男人果然不好对付。沈小姐，啊，你跟丽思想解除婚约，最好的办法就是跟我在一起。可我看沈小姐好像并没有做好准备，否则这么好的机会，又怎么会半途而废呢？帮我的玉佩。给你。陆总，调查结果就是这样。目前看来，沈小姐的行踪在五年前确实被人隐藏了一部分。沈欢颜被隐藏的行踪和默默妈妈失踪的时间段居然真的能对上，可我一点都想不起来那女人的样子。陆总，您没事吧？啊，没事。这是沈小姐的头发。直接去查他和默默的亲子关系，我不想再等。我不会这样为了跟丽丝退婚，跟厉成觉扯上关系的。他可比丽丝难好多。我奶奶，不会跟渣男和好了吧？怎么送过来的东西，张丹签的都是丽家？是他小叔送的支票。我就说。你怎么和他小叔勾搭上了？快跟我讲讲。有点难度，这男人果然不好搞。就是，那个厉晨觉一看就不简单。外界说他前妻是难产去世的，可谁知道他是不是什么虐妻狂魔，才让他老婆没的？还有他那个来路不明的儿子，有人说是他在国外捡的，还有的说是他在国外留的混血种。奇怪，默默也并不像混血宝宝。总之，豪门水很深的，你还是别招惹那个厉晨觉了。没关系，已经得罪了。哎，对了，我之前给你买的那个项链送了环扣，什么时候拿给你？完了，拿错了。厉晨觉不会觉得我是故意吊着他吧？我先不跟你说了，我还有事。厉先生，东西拿错了。厉先生，沈小姐当心！接着住，救护车马上就到了。小姐，小姐，小姐，你怎么知道我叫绵绵？只有我妈妈才会叫我小绵。她叫绵绵。我并不知道沈小姐的小名，也不感兴趣。你刚才没叫我。我很确信，沈小姐伤到的是脚踝，而不是耳朵。厉先生，我们是不是见过？我并不记得有见过沈小姐。去年在丽丝的生日宴上，我还把果汁洒到了你衣服上，你记得吗？不记得。哦，我追下来是为了还给你玉佩，刚才在楼上的时候拿错了。沈小姐怎么不留下作为第二次见我的契机呢？你帮我一次。我也得帮你一次，咱俩水平。他就这么不想和我扯上关系？算你有自知之明。先生，你可回来了。小春也今天怎么说他都不肯吃饭。知道了，下去吧。妈妈，你看这是什么？你别闹漂亮姐姐了，你有告诉他我想他了吗？林嬷嬷，为什么不吃饭？我想和漂亮姐姐玩，我想要她做我妈妈。别的小朋友吃饭都要妈妈，可我长这么大了，一次都没见过妈妈。嗯，我想要说姐姐做我妈妈。电视里说，没妈的孩子会变成小草，我不想变成小草。先吃饭吧，其他的事明天再说。没有人会喜欢不吃饭的小孩儿，漂亮姐姐也是啊。
我明天会让陈峰带你去的。我说你的爸爸最好啦，阿姨。沈小姐你好，我是厉总的助理，我叫陈恒。陈姐姐，我好想你。爸爸，我找的特意给我买的好餐吗？等一下再给我电话哦。过来，我给你存姐姐的电话号码。呃、啊，沈小姐，厉总晚些会来接她，今天小少爷就麻烦你了。你们厉总还真把我当孟母妈了。嚯、哦，又是一百万！历城觉得这狗男人还真是有钱啊，不就是看孩子吗？放心吧，包在我身上。姐姐，一百万很多吗？我今年有五千万的压岁钱，钱给姐姐好不好？好啊。算了，骗孩子钱是有点不太道德。你想吃什么，姐姐带你去买。李总，小少爷已经交给沈大姐。嗯，如果他们出去的话，就派人跟着他们。基因比对结果还没出来吗？已经加急了，估计这几天就会有结果。回公司吧。是。慢点吃，别噎着。姐姐，你人真好。平时爸爸都不让我吃蛋糕，说怕我长虫牙。我又不是说咱们会长虫牙呢。你爸爸不让你吃这个，那我们今天的事情要保密，好不好？小姐，你儿子真可爱，尤其这眼睛又大又圆，跟你的一样漂亮，一看就是母子。<笑>谢谢啊谢谢。啊，姐姐，我告诉你个秘密哦。陈叔叔说，我妈妈知道我来活久了，可我知道二是哄小孩子，我妈妈也觉醒了。我不怪陈叔叔骗我，可默默不想做没有妈妈的小孩。姐姐，姐姐，你可以做我妈妈吗？嗯嗯。姐姐，我不急，你可以多想想再回答我。嗯。姐姐，我吃完了。那我叫你爸爸来接你回家，好不好？哎，哎不好意思啊。哟，沈欢颜，原来是你呀、啊！怪不得你自从出去留学之后就不喜欢回家。原来背着家里人做了见不得人的事儿啊，跟你有关系吗？哎，你是我沈家的人，怎么跟我没关系了？这个就是五年前那个野种吧？你胡说什么呢？难道不是吗？我是真没想到啊，你居然把这个野种给生下来了，怪不得爸爸要把你赶出沈家。我要是有你这么个女儿啊，我也觉得丢脸。沈辉，你疯了吗？我是你姐姐，你敢打我？嘴贱不应该被打吗？你要是再敢对默默嘴贱一句，我下一巴掌只会打得更重。你别以为攀上厉家你就高枕无忧了，这一年来，丽丝不知道扇过多少次花边新闻了，你连自己的男人都拴不住，还想爸爸替你善后吗？你这么关注丽丝呢？你怕不是喜欢她？要不然，你替我去跟她结婚好了，也省得我费劲跟她解除婚约了。我可没有你这么无耻，做不出两女共侍一夫的事儿。我女人不行，你骂我妈吧。做人啊，没有教养，怪不得上不了台面。滚开！默默，哎，默默，厉厉先生，就是那个坏女人欺负我们。默默今天受到的惊吓。我要让他千倍偿还。是，李总。哎，干嘛？放开我！放开我！今天多谢沈小姐了，有什么要求你尽管提。什么要求都行吗？哪里见识？你过来一下。
你悄悄和你说，多少钱都可以的。李、哎、先生，我什么都不想要，我就是想让你帮我吹吹手。刚才就默默的时候不小心伤到的，有点疼。我会让陈恒多给你准备一张支票。厉先生还真是财大气粗啊！以前有女人花过你这么些钱吗？我听说呀，男人愿意给女人花钱，是喜欢的表现。默默受到了惊吓，我要带她回去休息。爸爸，害怕我想跟妈妈一起睡。不行，她不是你妈妈。至少，我现在还不确定。默默受了惊吓，需要有人陪。李先生，难道是心虚，不敢带我回去，还是说怕我不吃了你？了来，默默。走。陈叔叔、嗯，爸爸妈咪说小孩子不能听的悄悄话了吗、呃呃？走，陈叔叔带你去玩好不好？走。沈小姐，你到底想要什么？不知道，李先生上次说的话还算不算数？昨天在床上，你让我想好了再。今天我来了，不知道能不能给我个机会，让我做丽丝的婶婶。只怕这后果你承担不起啊！厉先生不试试，又怎么知道承担不起？这外边人这么多，李先生再急不可耐，非得换个地方。沈怀远，你还真是不知死活呀！至少厉先生和我不再这么见外了，不是吗？你叫我名字的时候，你他只是为了解除和厉子的婚约，能跟我做到这个地步。不是想做丽丝的婶婶吗？怎么，跟我在一起，连他的电话都不敢接？妍妍，闹够了，你回来跟我领证。丽丝，我真的和你小叔在一起？什么？你不是说我之前在国外留学的时候找了男人吗？你说的对。我在国外的时候，确实天天和男模在一起鬼混。不过，比起你的十分钟，不知道厉害了多少倍。至于你小叔嘛，我正打算试试呢。爷爷，你知道我小叔是什么人吗？你配不上他，也激怒不了我。我看后天是个好日子，八点钟。我来接你，记得打扮的好看点。毕竟你一辈子也就只领一次结婚证。你做梦！李先生，你都听到了吧？你真的舍得让我去跟他结婚吗？你国外的男朋友随便找一个都可以提前领证吧？玩够了吧，沈小姐，你可以走了。这男人怎么说翻脸就翻脸、啊？不对，他不会是吃醋了吧？你去哪儿了？怎么那么灰头土脸的？哎
路上遇到沈雪了，没什么事儿，别担心。我去，这叫没事儿？你赶快坐下，我给你处理伤口。这沈家人也真是的，好歹你是沈家小姐，居然这样对你。那沈雪说你什么了？看我逮着机会非抽死他。你家不是一向偏向沈雪吗？他说我什么我都习惯了，他居然骂默默是野种，这我怎么能忍？我是真没想到啊，你居然把这个野种给生下来了，怪不得爸爸要把你赶出沈家。哎，不对，他为什么说默默是我生的？他那人不就那样吗？说不过你就羞辱你，你理他干嘛？可是我肚子上有个疤，还真挺像生孩子留下。妍妍，你是想起什么了吗？看你吓的，难免也首富啊！我知道了，况且默默可是历城绝代孩子，我之前都没见过他，怎么可能是我生的？妍、啊、妍，这是我刚给你买的吃的，你先吃点，没事，我先走了。妍妍，我问你，你跟丽丝好好的，怎么闹起了退婚？这是我自己的事儿，和沈总无关。你，沈欢颜，你要注意你说话的态度。当初可是你自己要跟丽丝订婚的，婚姻可是两个家族的事情，你说退就退，以后让您这怎么看我们沈家？孩子怎么看？用眼睛看呗。你别给我嬉皮笑脸的，丽家可是很多人想攀都攀不上的。你别不知好歹，只要你乖乖的，后天跟丽丝去领证，今天就当什么都没发生过。这么好的事儿，你怎么不让沈雪去？她当然要去。丽家不是还有一个没成家的男人吗？她才是我真正看中的女婿，我一定要尽力促成她和许之这门婚事。你说的是厉成觉，沈总，你也太看得起沈家了。你凭什么觉得厉家的掌权人能看得上沈雪啊？这个就不用你操心了。你现在就去把丽丝哄好，你们的婚姻不能再出差错了。不可能，我不会去的。你去也得去，不去也得去。我告诉你，你妈的遗物还在我这儿，想拿到遗物就得乖乖听话。你好了，话我就说这么多，你自己好好想想。姐姐，大事不好了！我偷听到爷爷让爸爸去月色相亲，爸爸已经在过去的路上了。我不要别人做我妈妈，你快去把爸爸抢回来。不好。月色可是京市最顶尖的私人会所，厉老爷子能让厉成觉去那儿见？看来是真选好了厉成觉的结婚对象。厉成觉，这次我一定要。爹，都出来玩了，干坐着干嘛？非要等老爷子给你介绍相亲对象啊！来来来来来来，我们来我们来。你谁啊？厉老爷子给厉成觉选的结婚对象竟然是沈雪，不是，他刚刚才欺负过默默，厉成觉就跟他相安无事的喝酒，这男人也太没良心了。厉总，这杯酒。李成觉，我知道你跟我闹脾气不开心，这杯酒我替你喝，现在可以跟我回家了吗？沈欢颜，你是不是疯了？这杯酒是我敬厉总的。你
你看不出来，厉总并不想喝你的酒，他不喜欢你这样的。醒醒吧，那你又是什么身份，什么地位啊？赶紧滚出去！我算什么？你忘了白天厉总为了帮我扇你巴掌的事情？原来欺负默默的人是他呀！厉总，你不会连他的脸都没看清楚吧？你看，这得抹了多厚的粉才能盖得住白天的巴掌印啊！厉总，都怪你白天下手太重，一点都不懂得怜香惜玉。沈浩影，你知道自己喝了什么？酒啊，还能有什么 ？XO 吗？你给厉总下了药。你都这样了，厉总都不想理你，看来你和他也不是很熟嘛。你别再纠缠他了，赶紧滚出去！你带我走好吗？你酒里有什么都不知道，就敢乱喝，知道吗？只要你帮了我这一次，我就再也不来骚扰你了，行吗？你别再纠缠厉总了，赶紧滚出去！放手！听到吗？厉总叫你放手。该放手的是你、啊，求我，求求你，沈焕言，这可是你主动。丽子，滚！抱歉，李先生，假如你的香气可以放下吗？没有什么香气。李总，您先忙着，合作的事儿之后再谈。陈恒，照顾好王总，还有，包间里那个女人处理一下。好的，李总。我去，李总这是要铁树开花了。你知道你在做什么吗？金先生，帮帮我。李先生，求你帮帮我。帮你什么？做律师审吗？想解除婚约？你在国外不是有很多男朋吗？李先生，我在国外真的没有男人。沈怀言，你真的想清楚了吗？绵绵，真的准备好了吗？李先生，我会对你负责的。沈焕言，这可是你自找的。我去，撩过头了。解除婚约的事还没顾得上聊，先把自己搭进去了。李先生，别这么粘人，我只是去洗漱。喂，爸爸，你昨天一整晚都没回来，是跟姐姐在一起吗？嗯。爸爸，奶奶回国了，我给她看了姐姐的照片，她说想见姐姐一面。陈俊啊，换言的事儿我都听默默说了，的确是个不错的姑娘，正好默默也想她了，你现在就把她带回来给我见见。陈俊啊，早点把你们的事儿定下来。妈，我们没有，锦姨的结果还没出来。就这样说定了，我在照顾公馆等着，你们赶紧过来。昨天晚上。是默默叫你过来的，嗯，不是，我们是偶遇，偶遇，偶遇。默默还小，我是来谈合作的，不是来相亲的。李先生，原来你还会跟人解释。
，你也没跟我说是来你家呀？不是你自己说的，只对我负责吗？那你也没告诉我要见你妈妈呀？姐姐，我好想你呀！姐姐也想默默。妈。哦，伯母，好久不见，您还好吗？哎呀，我倒还好，倒是你瘦了好多。我记得那年见你的时候啊，脸圆圆的，胖乎乎的，多可爱，像个小团子。<笑>这是我在国外的时候寄宿家庭的妈妈，入乡随俗的叫习惯了。李先生，你别介意啊。哎呀，他能介意什么啊？你就叫妈，亲近。那时候我在国外，不长期在家。这是回国了，咱们娘娘好好相处。赵妈，哎，你去给燕燕把这个证给撤了。燕燕这孩子懂事儿，马九只认准他一个儿媳妇。阿姨，我和丽丝还有婚约没有解除，这不太好吧？妈，我暂时没有成家的打算。爸爸，我就要他姐姐做我妈妈。你们的事儿啊，我都听说了，都是丽丝的小子犯婚。现在我正好嘛，你嫁个陈局，妈不是那么难过。妈，人家爷爷都没嫌弃你离婚带娃来了。再说了，默默这么喜欢爷爷，他就只喜欢这一个妈妈。你要是不娶爷爷啊，我就带着默默离家出走。不好了，丽丽，医院跟我说检测是轻点。明天能不能再好几个审查室？啊，李先生，别板着个脸了，跟我结婚这么不开心啊？这段时间先委屈你了，以后我们再离婚，现在就当是各取所需了。不过我劝你啊，还是从容我吧。放心，小姐，记住。李先生，我很喜欢默默和李妈妈，我能在他们面前扮演一个好妻子。明天给我回招呼工作，默默的妈妈，请尽职一点。离婚，沈华言，你为了解除婚约还真是费尽心思呀。但我李家是你想来就来、想走就走的地方。狗男人还真是折磨，这么快就翻脸，三年左右摁住我，到现在都还。我们不是已经解除婚约了，你还来干什么？谁告诉你我们解除婚约了？林燕，今天是我们领证的日子，啊。喂，你穿这么漂亮，不就是为了跟我领证的吗？装什么装？你滚开，我们已经没关系。林燕，你还是我未婚妻呢，喂，是你这你做梦，我已经结婚了。林燕，整个金石谁不知道你是我的未婚妻？谁敢问？你忘了那天你给我打的电话了吗？和我结婚的人是厉成学，你小叔。<笑>和我结婚让你这么痛苦，什么想法都敢说。不过痛苦就对了，我就是要折磨你一辈子。我真的已经结婚了，你不信，我可以拿结婚证给你看。我不知道你怎么勾搭上我小叔的，不过凭你们的交情，肯定不够他解除我们的婚约。今天这个证儿我一定要领，走。你在别的男人身下成欢的时候也这么不乖吗？你敢打我？今天不教训教训你，你是不会听话了。我呸！老徐那是你的福气，四年不让我碰是吧？贞洁烈女是吧？啊！嗯，你今天要是乖乖听话，我还能对你温柔点。你是在做什么？你觉得呢？小叔，婶婶，你们真的结婚了？不可能啊，爷爷不会答应这门亲事的。事儿不需要别人同意。小小叔，是他，是沈欢爷，他挑拨我们叔侄关系，是他先勾引我的。你不能娶这种女人，看来上次的惩罚还不够。陈恒，把丽丝带回老宅，跪到知错为止。我错了，我我错了，你不能娶她，我会改，我真的会改的。没事
。看来我的心思没有白费，狄先生终于愿意关心我了。嫁给我的目的已经达到了，还有，之前不是还有一次？狄先生生气了。东西收拾好就走吧。腿伤了，走不动，要你抱。腿伤了，怎么走到我面前的？只要能走到你面前，不管遇到什么困难，我都愿意坚定的走下去。巧女令死。别动，抱紧。为什么？可以放我下来了。不是腿伤了要我抱吗？这都到家了，我可以自己走。爸爸，你们终于回来了。李先生，孩子还在。姐姐、奶奶说：“你跟爸爸、你呢，这就变成了我的妈妈了，是不是？”那姐姐以后都搬来给你住，好不好？耶，默默再也不是没有妈妈的小孩了。姐姐，这是我今天在幼儿园找到的，送给你。啊，我忘了告诉你了，默默也该到了上幼儿园的年纪，以后就麻烦你每天接送了。没问题。爸爸，你加错了，你应该叫他老婆，他应该叫你老公。默默，你这些都是跟谁学的？幼儿园啊，我还在幼儿园学了好多嘞。其他小朋友都是我爸爸妈妈都是睡到一个房间的，所以周奶奶说是新房给姐姐住，我不让。默默，其实有的爸爸妈妈也不会住在一个房间的。这个我知道，爸爸妈妈吵架的时候就会分房子。可我不想你们吵架。和小朋友告诉我，他们爸爸晚上会把妈妈打哭。虽然我爸爸也很好，但是他欺负你，你都告诉我，不理。打哭。<笑>放心，我会和妈妈好好相处的。你不是都看过了吗？况且我们现在是合法夫妻。就上次那种情况，我怎么看得清楚呀、啊？你的意思是想看得更清楚？李先生，你说的对，我要是不看清楚的话，就浪费了你的六块腹肌嘛。是八块。该睡觉。明天家里听妈办了接风宴，跟我回去一趟梦啊！别睡了，妍妍，快来给我开门！你怎么换密码了呀？我最近忙着领证搬家，忘记告诉你了。领证搬家？妍妍，你在说什么？呃，我抽空和厉声崛起领了个证，所以搬来跟他住了。你怎么回事呀？你就算为了解除婚约，也不能从第四那个坑里跳出来，又跳进厉声崛那个坑里吧？再说，厉晨觉不是还带了个孩子吗？默默挺可爱的，而且梧桐当妈也挺好的。哎，对了，你还记得我在国外的事？你怎么会突然提起这个事儿、啊？我最近做梦总是梦到厉晨觉，我可能是馋他的身子、啊。不过奇怪的是啊。我梦里的场景很像我在国外待过的地方。你不会梦到的是……哎，我先不跟你说了，我还有事儿。嗯
。要是妍妍能永远都别记起那些事儿就好了。那件事儿对他伤害那么大。妍妍，陈珏临时被他爸叫走了，你不要跟他计较。待我来我才高兴。我去看看菜做好了没有。陈珏应该很快就会回来了，你等等他。嗯。姑姑。奇怪，这两个人什么时候这么熟了？问问你在干什么呀？妈妈，你看这个阿姨漂不漂亮啊？她比你当妈妈好不好嘛？为什么？妈妈已经有妈妈啦。妈妈妈妈，上天了，不能照顾你了。咱有这个阿姨在，妈妈以后不还能顾一份厚爱吗？我不要。孩子还小，不懂事。陈宇，昨晚上你们聊的怎么样？沈小姐家世不错，又体贴又温柔，我看让她来照顾默默很合适。默默，等阿姨做了你妈妈呀，会给你买很多好吃的好玩的东西，还带你去幼儿园、游乐园。你觉得阿姨做你妈妈好不好啊？妈妈已经用世界上最好的妈妈了，一点都不漂亮。上次爸爸不在，你还推我，还骂我野种，才不要你做我妈妈嘞！什么野种？啊、呃，伯父，默默可能有点认生啊，不过没关系，我对小孩子很有耐心的。我想等时间久了，我们肯定能愉快的相处。哦哦，哈哈，林总监，这都是误会，误会啊！你看，他们三个多像一家人呐、啊！我们学学啊，也是知冷知热的，又讨小孩子喜欢。等明年他们定下来，再要一个，默默不就有伴了吗？那行，程局啊，这个事儿就先这么定了。趁着今天人多，一会儿就宣布你跟沈小姐的事儿。臭男人，都跟我结婚了还不表态！还想和沈雪婚事，做梦！默默，你在这儿啊？妈妈找你好久了。妈妈，你终于来了！那个花姨非要做我妈妈，我讨厌死她了。陈姐，这这是怎么回事？玉郎先生，您好，我叫沈欢颜。我已经和程觉结婚了，相信你丽家的名声不会想和程觉碎花眼的。沈欢颜，你在这胡闹什么？不要来打扰你姐姐和丽总的联姻。妹妹，和你订婚的呀是丽思少爷，但今天谈的是我和丽总的婚事，你别是搞错了吧？还没搞错，爷爷，她就是我唯一的妈妈，商量吧，你以后要支持她哦。这像什么话？他跟小四还有婚约，婚约已经解除了。什么？解除婚约？你是不是被灌了迷魂汤了？啊，这事儿我是不会同意的。我和欢颜已经领证了。这么大的事儿，你都不跟我事先商量商量？领证又能怎么样？你现在就送我去离婚？默默喜欢他，我暂时没有理由他。你，沈花言，你都跟丽丝订婚了，今天又来抢你姐姐的未婚夫，你是怎么想的？你在国外干的那档子事儿，我都不好意思说，活该丽丝嫌弃你。你今天还好意思站到这儿？沈总也觉得我在国外鬼混过，这还用觉得吗？真不知道你在国外跟过多少男人，难怪丽丝少爷讨厌你，还指望程觉能要你这个廉价货吗？那不是正好吗？程觉结过婚，还有一个孩子，我们俩简直是绝配，就不麻烦姐姐来嫁到丽家当后妈了。爸爸妈妈天生一对，默默只要这个妈妈。默默
，他不适合给你当妈妈，以后哎哎。爸爸，妈妈，你这是对谁学的？要离婚也可以，不过我已经怀了程璇的孩子。陈云，他说的话是真的吗？是真的。既然如此，那这桩婚事也就只能作罢了。沈红云也是沈家的人，咱们以后还是亲家嘛。爸，这能一样吗？要不离婚分的一半家产由你们沈家来说。怎么又是你？小厮都不要你了。你还舔着脸来丽家干什么？默默，快过来，别跟这个贱人站在一起。你为什么我妈妈表姑是坏人？默默，你叫他什么？哼，沈欢颜，你野心不小啊！你居然哄着默默叫你一声妈！哼，你是不是非得要丽家改姓沈你才罢休啊？我不是想哄着默默叫妈妈。我呀，想要丽丝叫我一声婶婶。你个贱人！住口！陈觉，我可是你表姐，你居然帮着外人吼我！他不是外人，他是我老婆。老公，刚才姐姐骂我。哎呀，老公，对不起嘛，我不知道你们家人都这么不喜欢我，这顿饭啊，我还是不吃了，省得惹大家都不开心。哎呦，真热闹哈！陈局，我和默默只喜欢你这一个媳妇，要是她受委屈被气跑，我和默默可怎么办？我只说一次，不管欢颜以前有什么过去，从今往后，她是我老婆，你是默默的妈妈，我绝不允许任何人以任何方式伤害她。嗯，行了，都去吃饭吧。你也去，别饿着我孙子。程觉这臭毛病，都是你给惯的。现在孩子都这么大了，他娶过媳妇，让他自己做回主。放心吧，欢迎啊，我已经考察过了，是个好媳妇。哎，盛欢颜，你给我等着，我绝对不会让你好过的。嗯好了，去睡觉吧。姐，你可以叫我妈妈吗？当然可以啊。叶妈妈，我我以后只和你家家弟好。李某某，你该睡觉了。爸爸小气鬼，你抢我爸妈妈，关系好就吃醋。妈妈晚安，爸爸随便。哎，你去哪儿？去睡觉了。我让赵姨重新收拾一间屋子。默默让你跟我睡。他已经睡了，不会知道我们分开睡了。你今天晚上不对劲，有事儿。厉老爷子让你宣布你和沈雪婚事的时候，你为什么不说你已经结婚了？难道这结婚证都没捂热，你就想离了？把离婚一直挂嘴边的不是你吗？那我以后不说了，叶先生也别说，好不好？嗯、叶先生今天很主动啊，还有更主动。没怀孕还想在我爸面前撒谎，以后孩子要是生不出来，我看你怎么跟他交代。那要不然我们假戏真做，默默去吧。妈妈，你还没有给我晚安吻。妈妈，你刚才是不是？你默默。有没有告诉过你进门之前要先敲门？爸爸，对不起
。妈妈，我觉得你好棒。别的小朋友悄悄说被妈妈被爸爸欺负。可我们刚好反过来啊！爸爸也欺负大兔，妈妈、呃、还要其他野生的欺负你，爸爸好生气哦！妈妈是不是生病了？脸这么红？我这是身体好的表现。妈妈，你还能跟我耍吗？好，我们去睡觉吧。你好，小心什么东西？你还真有自信。我说的是。那，李总夫人在谷爱的事情都已经调查清楚了，她的社交圈子很简单，除了和同学，几乎和别人没有来往，没有发生什么异常。不过夫人出过一次车祸，肇事人逃逸后就再也没有动向了。夫人还晕迷了一星期，是意外还是意外？应该是意外。李总，夫人她。上热搜了？什么热搜啊？那些无良媒体曝光了一张你和男人睡觉的照片，那照片一看就是假的，你别往心里去。你想想，最近是不是惹什么人了？哎，这男的虽然只有个侧脸，但是还挺像厉成觉的。你说这是不是？是什么？应了那句话，帅哥都雷同，丑男千万种。你还真别说，这照片啊 ，P 的够好的。要不是我自己知道没这回事儿，我都快信了。妍妍，你正经点儿，快想想这事儿是谁干的？竟然敢这么抹黑你，我帮你干他去。还能有谁呀、啊？前几天我回老宅，看见沈雪和立交怎么突然变得这么熟，一定是他们搞的鬼。而且啊。厉老爷子本来就不喜欢我，这招还真够阴狠的。那怎么办？你现在在厉家，老爷子会不会为难你啊？反正也没住在一起，以后的事情啊，以后再说吧。我得先把热搜这事解决了。这会不会是丽丝说的那张我和男人睡觉的照片？沈万爷。你是不是有事瞒着我？你说的是这个吗？我记得我在国外的事跟你解释过，而且这照片的事我还没弄清楚。但是现在我是你妻子，你要是拿这个照片兴师问罪的话，我可不接受。我有说过是因为照片吗？那是因为什么？我们以前是不是认识？厉总，夫人她上热搜了。厉总，您有没有觉得照片上的这个人和您有些相似啊？你终于想起来了，我之前就跟你说过，你还不承认。去年我在丽丝的生日宴上见过你，果汁打发你腹肌的美景，我怎么能忘记<咳>？当然了，我不是故意的，你要是介意。我也可以赔偿你，就当是赔偿了。回去收拾东西，爸爸担心你，让你回老宅养胎。你答应了，那默默怎么办？热搜怎么办？我撒的谎怎么办？默默会跟着我们回去。热搜呢，我会找人处理。至于你，自己想办法。陈局，这是我特意为你准备的，来多喝点。陈局
。你看，妍妍多温柔体贴呀，你可要多喝一点，不要浪费她的一份苦心。妈妈看到你们两个还恩恩爱爱，真的很开心。妈说的是，从前也没见你这么殷勤，果然是攀上了高枝可惜山鸡就是山鸡，攀上高枝也变不成凤凰。儿子，咱别理他，咱吃菜。哎，这个生蚝是我为成军特意准备的，要是给别人吃了，不就白费我一片苦心？来，同学。你吃。照你这么说，我厉家大少爷一道菜吃不得。哦，我忘了，你是晚辈，我们家程觉让让你啊，也没什么的。那你吃吧。哎，程觉，你多吃点，这都是为你准备的。沈欢爷，你够了！我已经嫁给你小叔了，你应该叫我一声沈。你个贱人儿子，我小叔只不过对你有点兴趣。你真把自己当盘缠了，当他对你没兴趣了，你给我厉家佣人提鞋都不配。你小叔现在不是还没对我失去兴趣吗？所以你还是得叫我沈。沈欢意思，向你沈明道歉。凭什么？陈觉，他是我妻子，而你是我侄子。妈，啊，厉家家规，礼让长辈，该怎么办？让座三十，跪三天，三天不准饮食。来人。干什么？大伯母，妈，妈，他可是你的大侄子呀！大伯母，你们不能这样对小厮，他可是厉家的人啊！说过，欢颜是我的媳，谁都不能欺负他。啊，好疼！妈，救救我！吃吧。你也太帅了。你怎么流鼻血了？你给我喝了什么？虫草牛鞭汤啊！你不会是虚不受补吧？我虚不虚你不知道、啊嗯？妈，嗯，你先吃，等我们先上去。好，去吧。排队寻找这奇妙偏方。时常有过来人，会分享。这一晚上又是生蚝又是韭菜，还有牛鞭汤，你到底想干什么？当然是看你贪心，想让你好好活，才能。你又在耍什么花？不是你想办法让我刘胜怀孕的吗？之后你的承担不起。要是这种生疏，你家会生气。玉先生，来。想陪你翻山越岭，想陪你追着日落看星星，永远不落幕的电影，这数着我。你慢点。你刚才不是撩了很起劲吗？现在是要爬了，晚了。鞋带皮带狗，明白，不明白。李先生，你不是对我的小妹不感兴趣？虽然不感兴趣，但是我记得很好。轻点儿，别伤到宝宝了。看来是有人已经对我怀孕的事起疑心了。想陪你翻山越岭，想陪你追着日落看星星，永远不落幕的电影，这数着。偏偏这个时候生气，看来你得找个信得过的人来收拾房间了。什么？沈欢颜昨天跟小叔折腾一晚上？这个狐狸精，怀着孕了还敢这么放荡，迟早要把这个孩子给浪没了。你真是瞎眼看上他
啊，不让我碰，咱别在床上玩那么花。李总，我刚刚发现一张有写的床单，是厉晨杰和沈欢言的。当真？当真。这床单是我刚刚给他们换的。这个沈欢言真是吃了雄心豹子胆了，连你爷爷都敢骗。他要是真怀孕了，床单上怎么会有血？你的意思是，沈欢言是假孕？昨天是他们第一次？不可能啊！我看过他在国外乱搞的照片，那会不会是他们昨天晚上太激烈了，导致胎象不稳，才会沾上血？这个狐狸精果然是在床上使了见不得人的手段，才会把一晨觉得魂儿给勾进去。你小叔才会这么护着他。好啊，他沈欢言这么喜欢跟男人玩，那我就发发善心，成全他。来啦！下楼吃饭，怎么是你来教我？家里的佣人呢？佣人在后厨忙着呢。丽娇这是沉不住气了，我倒要看看她想玩什么把戏。你到底吃还是不吃啊？难不成还要让我让老爷子来请你不成？你别以为你怀个孕就成什么金疙瘩了。那既然表姐都亲自来请我了，我怎么能不给表姐面子呢？你说是吧，表姐？沈欢言。你别一口一个姐的叫我，你不配！我都和程杰结婚了，不叫你是姐姐，难道叫你阿姨吗？原来是感受你是婆婆的，但是现在只能叫你姐姐了。等我的孩子出生，还得喊你姐姐哥哥。你闭嘴！啊，对了，我忘了，你是长辈，我得尊敬你。我可不像丽丝侄子这么皮实，还要出这么重罚。你个贱人，你就是来故意膈应我的是吧？我只是想告诉你，别来找我茬。现在丽丝被程觉压得这么死，等我的孩子出生，我再跟程觉吹吹耳风。姐姐觉得你和大侄子还能在丽家待下去吗？你敢？我有什么不敢的？从丽丝出轨开始，你们欠下我的每一笔账，我都记得清清楚楚。日后还得要你们来还呢。想报复我，下地狱去吧！爷爷，爷爷，你没事吧？你你不是在公司吗？你怎么回来了？我要是不回来，岂不是错过这么精彩的一幕？我我没有啊。是什么人？我我来丽家做什么？我丽总问的话吗？是是他。李总，是他，是他让我伤害沈小姐的。我本来是不乐意的，可是他说怀了孕玩起来不一样。李总，求你饶了我，饶了我吧！我不知道沈小姐是您的妻子啊，李总，求你饶了我，饶了我吧！就是他让我伤害了你、啊，李总。你血口喷人，我根本就不认识他。爷爷要是有什么事儿，我绝不饶。李总，我们尽力了，但是很遗憾，孩子没保住。程局，你一定要对我们的孩子讨个说法。这，这到底是怎么回事？大伯父，是这样的，我本来是去叫弟妹吃饭的。可是不知怎么回事儿，他自己摔下了楼梯。陈觉这个时候进门，刚好看见我去扶弟妹，反倒让陈觉误会了我。是这样吗？当然，我和弟妹无冤无仇，厉家家规又这么森严，我犯不着去推弟妹呀、啊。哼，燕燕摔下楼梯的时候，只有你在她旁边，不是你推她的。燕燕这么心细的人，会自己从楼梯上摔下去。你敢杀我妈妈，我打死你！默默，表姑妈没有害你妈妈，你不是爱玩弹珠吗？这些呀、啊，是表姑妈在妈妈摔倒的楼梯上捡到的，一定是你呀、啊、玩弹珠的时候没有收好，才害得妈妈摔倒的。妈妈不是我，我没有爱妈妈。大伯父，本来我也不想把实情说出来的。可是，如果我不解释，孩
害得你们误会我，惹得厉家人离心，那我真的不知道该怎么办了。你放屁！默默从来不会乱扔自己的玩具。你有什么不满，你冲着我来。你往默默身上泼脏水干什么？默默这么小，哪能每次都记得收拾？妈妈不是我，我没有爱妈妈。默默乖，妈妈知道默默是好孩子，不会做这样的事。厉总。今天的事情的确是厉小姐做的。我跟李正君竟然还想炸我，但现在没证据，只要我一口咬定不是我，他也拿我没办法。并未摔下楼梯，或许是个意外。我已经说过了，想害弟妹的那个男人，我根本就不认识。凭什么把这口大锅往我头上扣啊？你觉得我一直不表态，是放了？你觉得我一直不表态，是放过你？陈局，难不成你要为了袒护沈欢颜，单凭一个男人的一面之词，就要给我定罪吗？搜集证据是需要时间的。家里防护监控，又是这个贱人的暗算我。李家从来没亏待过你的。你心狠手辣的，连成军的孩子都害了。滚！李家容不下你这种人渣。大伯父，我在李家这么多年，没有功劳，也有苦劳啊。离了李家，我能去哪儿啊？大伯父，你别赶我走，求你们。你冤枉，那我的孩子又有什么错？我知道，因为我揭穿丽丝出轨和她退了婚，你记恨我。可我已经嫁给程觉了，你为什么要对我的孩子下手？沈白岩，听你这样这么顶，你竟然还要害他的孩子！李家脸都让你丢尽了，滚！我现在问李家，你留下，好好照顾你媳妇，千万不能再出岔子了。对不起，李先生。我只猜到厉家会对我下手，想将计就计，顺便解决贾韵的事情。没想到他会诬陷默默，默默肯定都吓坏了。我会安排人给默默做心理疏导。这次做局引出厉娇，我也同意了，不怪你。那我要抱一下。我找医生配合演戏的时候，给你做了全身检查，等会儿结果出来了，看看有没有伤到哪里。没想到那个丽娇这么心狠手辣，以后我们要多提防着她。别太自责，这件事不怪你。走，根据检查结果来看，夫人的身体没有什么大问题。不过，夫人在上次的生育过程中，身体机能受损比较严重，伤口恢复会比较慢。另外就是，如果您和夫人还想要继续再要孩子的话，还是趁年轻尽早备孕比较好。生育过程，沈欢爷，你这些见不得人的事儿可没藏好啊！那就别怪我不客气。妈，你说沈欢爷生过孩子？亲耳听医生说的，不会有假。幸好我忘了拿东西，又返回去拿，这才没有白白浪费这个好消息。我看过的照片果然是真的吗？沈欢爷那个小老蹄子，上次的热搜肯定是他勾着小叔解决的，爷爷奶奶都给他瞒住了。我们这次要把握好机会。那不如我们……爷爷怎么回事？好端端的怎么进医院了？哪受伤了？严重吗？别担心，我没事。我以前是不是生过一个孩子？怎么可能？谁造的谣？我改天揍死他！这上面都写了。小鱼儿，我想知道真相，你别再瞒我了。具体情况我也不太清楚。你在国外游学的时候爱上了一个男人，后来有了宝宝。你说等生了孩子就回国一段时间，但没想到出了车祸。我赶到的时候，我赶到的时候孩子已经没了
。你受了刺激，什么也不记得了。我怕你伤心，就没敢再提。圆圆，这事儿对你伤害很大，你可以怪我，但你别和自己较劲儿。不对，医生说我生过一个孩子，那孩子呢？抱歉，圆圆，我问遍了医护人员，他们也不清楚。所以。丽丝说的那些照片都是真的。你管那个渣男说什么？你在国外那可是正常恋爱，你跟丽丝在一起那也是回国之后的事了。你有没有对不起他？你找的这些男人没一个靠谱的，生孩子出车祸，那男人眼里连影子都看不见了。现在又找个渣男老公，你住院也不陪着你。不对，他不是知道你的事儿。小迪莫又好了吧？一个二婚男人还带个娃，居然还敢嫌弃你！妍妍，你这遇的都是什么绝世大渣男啊？要不我我带你去庙里拜拜？什么渣男？介绍一下，这是我老公，他刚才去买晚饭了。这位是？这是我闺蜜叶雨。嗯，叶总好。不对，我管你什么总，妍妍可是我的宝贝。你要是敢对他始乱终弃，我可对你不客气。叶小姐，你放心，这件事情就不用你操心了。妍妍是我的妻子，我是不会抛弃她的。至于她的孩子，我会尽力去找，相信她孩子会和睦，我相处的很融洽。你最好说到做到。那我先走了。什么？你先吃吧，我没什么胃口。哪儿疼了？肩膀，有肉。胆子越来越大了。这叫被爱的底气。我什么时候说过爱你看得出来。程觉，终于回来了。啊，我先送妍妍上去，等会再下来看吧。不急，那我的生物已经找到了。不急，我们的生物已经找到了。程觉，这位是苏小姐。默默妈妈不是难产的时候已经去世了，抱歉，我是默默时候才二十岁。当时太小了，不敢承担责任，所以离开了几年。你就是沈小姐吧？听说以前默默都是你在带，麻烦你了。不过以后有我在，就不用再操心了。不麻烦，默默叫我一声妈妈，我很喜欢她。我早就已经把她当成我的亲儿子了。倒是你，当初抛弃默默和程觉，现在凭一记轻车飘的抱歉就想要要回去，不可。我凭的不是一句抱歉，而是这份亲子鉴定报告。那又怎么样？你当初既然能丢下我，以后就不会善待他。默默现在还小，需要好的教育和陪伴。默默不需要一个会抛弃他的妈妈，更不需要一个这样的妻子。不管谁拿出什么证据，爷爷是默默妈妈这件事，都不会变。同学，以前的事儿的确是我错，不过现在既然我回来了，默默毕竟是我的亲生孩子，还是比他这个外人更好。现在对默默来说，你才是外人。<笑>沈欢颜，你连自己生的孩子都不知道去哪儿，你更没资格当默默的妈妈。你别用你那种眼神看着我，我可是亲耳听医生跟你说的。这是怎么回事？大夫，小四就是因为这个沈欢颜和外面跟男人乱搞。才一时糊涂找了女人。现在沈欢颜生孩子的证据已经有了，她根本就不配当丽家的媳妇儿，还是趁早把她赶出丽家为好。沈小姐，你根本算不上一个称职的母亲，连自己孩子都不知道在哪，默默还是别跟着你好。同学，去办离婚。爷爷是我选的妻子，妈妈也不行。不会。你个混小子，还学会威胁你老子了！离婚，必须得离，现在就去给我办离婚。陈觉，你就听姐一句劝，别再替他辜负了。
。这个沈欢颜少了他，还有千千万个沈小姐。沈家那个大小姐不比这个沈欢颜强啊！你别气话，我呢。沈欢颜是独一无二。气进医院了，我来看看厉老先生啊，待会儿就走。你也不怕，等他醒来再看到你这张晦气的脸，再气出个好歹来。他一会儿就醒了。嗯。厉总，有话就说。厉总，苏小姐和小少爷这母子关系的事情已经被曝光了，他们还编出一个夫人来插足您和苏小姐的感情，什么小三上位当妈的故事，现在的舆论对夫人很不利。这件事怎么处理？还需要我跟你交代吗？厉总，因为这件事情的影响，历史集团的股价已经急剧下跌了。不是要你们立刻去办冤吗？股价的事儿我都听说了，你们这婚必须得离。我要你去苏月。平息舆论，我要你去苏越平息舆论，不可能！我、嗯、嫂子，你是想把我给气死啊？别的事儿我可以帮，但这件事儿关系到整个历史，由不得你。陈局，这大伯父才刚醒，你就听他的吧，别再气大伯父了。总之，苏月必须进厉家的门。哎，好，苏月进厉家，我和妍妍帮会照顾公公。你，好吧，沈欢颜就暂时留在厉家。我，下午你要亲自把苏月接回厉家，平息舆论。我会安排记者发通告，到时候你就是装，你给我装像点儿。星星，知道。光知道有什么用？我要你办好这件事儿。林总，李老先生，让你好好休息。算了，沈欢颜留下也没事儿，反正把他赶出厉家的第一步已经迈出去了。哼，咱们来日方长。大伯父，你好好保重身体，那我们也不打扰了啊。不是让你去接人吗？还回来干什么？默默喜欢他。苏月本身就是诺木的亲生母亲，你还怕他对诺木不好不成？又拿诺木当头进来，你对沈小燕的心意，我都知道。哎，你对沈小燕的心意，我都知道。但这一招丑闻，就让历史股价下跌这么多，再不妥善处置，历史不需要牺牲我的婚姻来稳定股价。这件事我会处理的。再说了，苏月本身就是我们的亲生母亲，让她进厉家是情理之中的事情。倒是那个沈怀言，他当初接近你的目的就不存，他的孩子还没有找到，指不定哪天就离开了。我让沈怀言暂时留在厉家，是给你时间处理他的事情。他如果跟嬷嬷接触时间太久了，一旦分开。肯定是很难的，你自己好好想想吧。好，那我们就一起看看，谁才是正确的人选。爸爸回来啦！厉先生，饭菜已经……已经没有记者在拍了，还希望苏小姐跟我保持距离，我不想引起我和妻子之间的误会。默默。妈妈回来了，以后都陪着你，开心吗？这不是我妈妈，这才是我妈妈。你跟我长得一点都不像，怎么可能是我妈妈呢？妈妈，今晚可以给我读睡前故事吗？当然可以啦。你今天想听什么？走吧。不久
，王子和公主就举行了盛大的结婚典礼，幸福快乐的生活在一起了。默默今天不困吗？妈妈，我是不是真的要有新妈妈了？多一个人疼默默不好吗？不好，默默只想要一个妈妈就够了。我不想失去你，你一直陪着默默，好不好？默默现在是小男子汉了，要自己一个人睡觉。嗯，妈妈去给你热一杯牛奶，我们喝完牛奶就睡觉，好不好？爸爸说我喝牛奶会过敏，喝了会生病。妈妈再读故故事，默默就睡。默默和我还真有缘。我也对牛奶过敏，那妈妈再给你讲一个故事，讲完我们就睡觉，好吗？真不好意思，沈小姐，默默又麻烦你了。不过以后哄她睡觉这种事情还是交给我比较好，我才是默默妈妈，尽早和她熟悉起来比较好。要是沈小姐干涉的太多，恐怕会影响我和默默的感情。哦，蜂蜜水。我特意问过，默默不能喝牛奶。我是真心实意想要当好默默妈妈，以后我也会争取把失去的母爱弥补回来。沈小姐可以放心了。默默睡了。嗯，苏小姐已经接了我的班，去哄默默睡觉了。嗯。你有话要说？嗯，没什么。我我就是想问问，明天还用我去接默默去上幼儿园吗？不用了，以后苏月回去送她。你要去哪？搬去客户。啊。呃，现在默默妈妈回来了，我想我们还是分开住比较好。他回来跟你搬去客户有什么关系？我们毕竟也只是合作关系。你让我扮演好默默妈妈的角色，我做到了。现在她回来了，我也应该有边界感。你别忘了，咱俩现在是合法夫妻，只要我没说过需要，你就必须扮演好妻子的角色。你干嘛？履行妻子的职责。别闹，我睡觉。晚安，明明。从一开始。这段关系就是我主动要来的，你没说过一句喜欢我。可是李成觉，你对我到底是怎么想的呢？妈妈好困，可以回去幼儿园吗？不可以。是不是昨晚睡得不太好呀？那今天要早点睡哦。小朋友不可以因为这些小问题就不去学校。时间差不多了。默默，妈咪送你去学校好不好呀？李先生，你有没有觉得默默最近不太对劲？李先生，你有没有觉得默默最近不太对劲？默默最近很嗜睡啊。不止，我以前给他讲故事书的时候，最少也要半个小时才能睡着，现在换苏小姐去哄他，最多十分钟就睡着了。你的意思是，他有问题？我也不是那个意思，我只是觉得有点奇怪。少爷，少夫人，小少爷还小，现在秋冬比平常困倦也是正常的，放心吧。晚上做到糖醋小排，我们爱吃。哎，你好。我马上就来，默默在学校晕倒了，跟我去趟医院。程觉，我看默默在家里没吃多少，所以送他去学校吃些早餐。没想到他突然晕倒了，会不会是学校的饭菜不干净？
你们就是患者家属。我们是患者的爸爸妈妈。患者是先天性肾功能不全，需要赶紧做肾移植手术。你们家属做好准备。我怎么样了？我生病了，需要换肾。医生，无论多少钱都可以，只要你能替我治好默默，我才刚把他找回来。他可是我的心头肉啊！我刚找回他没多久，如果他有个什么三长两短，我也不想活了。我们现在该好好的，你胡说什么？需要准备的不只是钱，目前肾源稀缺，想尽快做手术需要亲属参与配型，要找到条件吻合的肾源，才能给孩子换肾。那还等什么？陈林家人都在，现在就去做配型。妈妈一定不会出问题的。我走。哎，默默一定要快点好起来。妈妈用什么换都可以。怎么样？配型成功了吗？放心吧。默默可以用苏小姐的肾，现在只需要等时间做手术就行。幸好默默真正的妈妈回来了。那好，最近要清淡饮食，规律作息，具体的事情你自己看。三天之后开始手术，你们做好准备。这是妍妍的头发，一会儿你想办法弄几根苏月的，一起去跟默默做亲子鉴定。李总，这是。事情不对劲，另外还有一件默默的事情需要你去查。手术没做，你这是要去哪？三天后就是换肾手术，再不跑我就来不及了。跑？默默现在重病还在床上，你是他妈妈，你跑了他怎么办？我那不是只有两个肾吗？肾可是人身上最重要的器官，少了一个下半辈子我还怎么过？被赶走了，史欢颜，你就是丽家唯一的媳妇儿。再说了，你救了默默，你就是丽家的大恩人。丽家这么多的佣人供你使唤，你还用愁下半辈子？到时候你救了默默，老爷子你要什么他都会给你的。那可不行，我只有一个肾啊！你别给脸不要脸，我告诉你，丽家这么厉害，到时候一定会追查你的。到时候别说你，就连我都会拖下水的。那怎么办？当初你找我来演戏，可没让我换身呢。我看你是昏了头了，厉家做事一向心狠手辣，你要是舍不得你的肾，就拿命去抵。该怎么做，你自己好好想想。你来了，默默一直没有醒。你先回去好好睡一觉，这里有我。林总，苏小姐人不见了，她的东西几乎都被带走了，我们一直联系不上她。去找。是。你先别着急。苏小姐是默默的生母，她不会丢下默默不管的。患者病情恶化，手术需要提前。肾源供体是孩子生母，对吧？她现在需要跟我们再做一次检查，匹配上的话，明天就动手术。愣着干嘛？这孩子你们还救不救了？医生，我不是这孩子的直系亲属，可以用我的肾吗？匹配上就行。我先去跟医生做检查。你想清楚了，少一个肾的话，你以后的生活会受影响的。默默毕竟叫我一声妈妈，我得救他。你真的考虑好了吗？救默默还需要犹豫，能用我的肾换默默的一条命，我很开心。我会补偿。大力先生可要开一个让我满意的价。李总，您吩咐的事情已经调查清楚了，只是夫人和小少爷的基因对比结果又被送回了。不过这次我留了个心眼儿，我留了一些样本送到了其他的机构，不过结果还需要再等待几天。怎么会这么巧？每次都有人动手脚。可能的意思是，我这得去查。好吗？默默呢？手术怎么样了？他没事。这是怎么回事
。苏月不是默默的亲生母亲，之前那份亲子检测报告是她伪造的，这份才是真的。所以苏月和默默肾的匹配也是假的。那默默，默默她没事，之前只是为了揪出这个女人，我才和默默一起演了这个戏，吓到你了，对不起。还好默默没事。苏小姐，我和你不认识，也没有什么过节，你怎么知道我不是默默的亲生母亲？反正厉娇不在这儿，说明厉家还不知道我和他交易的事儿。那我干脆顺着沈焕言的话说，不得罪厉娇，以后我也好多条活路。当然，谁不知道厉总是整个京师最厉害的人物？我想要过上最好的生活，只能没办法嫁给他。真的是这样吗？不然呢？事实证明。如果不是厉总用默默生病的事情来炸我，你这个位置迟早是我的。是吗？这下人都到齐了，你们两个谁先说？陈局，你让人压我过来是几个意思啊？你让苏月冒充默默的妈妈，还伪造亲子鉴定报告，没证据的事情。你可别冤枉我！你怎么知道我没有证据？我怎么一切都没说要换身呢？你三番五次的针对莹莹，之前的教训还不够吗？就是看不惯他，怎么了？他跟小四在一起，朝三暮四的。小四因为他性情大变。大人之间的事情，你让默默掺进来干什么？默默的血液中检测出了安眠药的成分，是你让苏月每天哄他睡觉的时候做的手脚，对不对？难怪前段时间默默这么贪睡，原来都是你干的。黑小孩子对安眠药这种事儿，你也能下得去手？你的良心都被狗吃了吗？这事儿不是我干的，你跟他们解释，这事儿可与我无关呐。厉小姐，要不是你指使我，我哪有敢做这种事情？我当时只是因为钱一时糊涂，才进了厉家，害了默默。你讨厌我，我认；你怎么设计害我，我都无所谓。默默还小，凭什么要被你家害？沈欢颜，闭嘴！你为了默默这么多安眠药，你知道药量超标对孩子有多危险吗？沈欢颜，你差不多得了，一眼默默妈妈眼上瘾了，你连自己的孩子都能够狠心丢下，你现在又有什么资格来指责我？什么孩子？你装什么装？要不是你未婚先孕丢了孩子。陈觉会设局试探你对默默的感情吗？你少在这胡说八道！陈觉这么做也是为了找出伤害默默的凶手。说你蠢，你还真不聪明。陈觉要是针对你的感情，会瞒着你这么多事，还不是因为不信任你？闭嘴！厉家的事情可轮不到你说三道四。陈觉，我也是厉家的人，沈欢颜他才没资格。欢颜他是个外人。起，你不是厉家人。你说什么？伪造亲子鉴定，三番五次的针对妍妍，还下药对默默，你知不知道你这些行为已经犯罪了？你饶了我妈，饶了我妈！小叔，求你放过我妈，饶过我妈这一次好吗？我我保证，我保证我离开京市，永远不出现在您面前。程觉，不行，丽娇是这一切的始作俑者，默默平白无故受了这么多苦，她必须付出。沈欢颜。你一个外人，这有你什么说话的份？你怕不是忘了吧？我已经是你婶婶了。你也配？一个我不要的烂人，耍点手段上我小叔的床，真把自己当回事儿了？想当我婶婶？下辈子吧。既然你这么有孝心，那我就成全你。谢谢小叔。干什么？你拉错人了。该赶走的是沈欢颜。从今天起，你们这一脉从厉家出名。陈恒，把他们交到警察局，一个都别放过。你伪装身份接近默默，还拿安眠药害他，你也别想逃。沈小姐，都是他指使我的，他是个蛇蝎心肠的女人，连默默都害。你饶了我吧，我再也不敢了。把他送去南非。你之前跟我说，谁才适合留在丽家，现在我也看完了。那我就先回去了。易老先生，你以后别再随便给默默挑妈妈了。你倒说起我来了
，我哪里知道他们能做出这样的事儿？嬷嬷，那是我的亲孙子，难道我不会疼他吗？您疼他是不假，但是这样只会害了你。算了，既然你跟陈娟还没办离婚，你还真心的爱护嬷嬷，你就好好待在丽家吧。你们年轻人的事儿，我以后不管了。回家吧，李先生，我想问问你，我到底对默默亏欠了哪一年？你连我也要算计？这些都是我的错，我会想办法补偿你的。说的轻松，怎么弥补？爷爷，给我点时间。你先回去吧，我想一个人静静。李总，人已经都送到警局去了。爷爷和默默的接对的结果还没出来吗？李总，我这就去盯着。那边只要一出结果，我会第一时间通知您的。陈局啊，我出来这些天，家里都还好吗？都好。你在医院？是有谁生病了吗？没事，我果然该给妍妍打电话，跟你聊天真是要累死人。算了算了，我老九没叫我过去了，我先挂了。哎，对了吧？什么胡妍妍？走了也好，他可是厉成觉，他能对我有多少耐心？丽思的事情解决了，我也该过自己的人生了。哎，沈欢颜。杜学长，好久不见！哎，真是你啊！这么多年没见，你倒是没什么变化。哎，你来医院是？啊、哦，我来看一个病人。哦，外边天也黑了，要不我送你回去吧？嗯、今天谢谢学长送我回家了。爷爷，这位是？和厉先生无关。妍妍，你是打算故技重施，用离开丽思的方式离开我吗？我没记错的话，我们从没真正的在一起过，哪来的离开？啊，妍妍，快吃饭吧。啊婆婆，你是不是又跟爸爸吵架了？肯定是爸爸惹你生气了。他今天为妈妈做了一桌子菜，手都被刮破了好几次。妈妈，你别生爸爸气好不好啊？婆婆，爸爸，你还不承认？奶奶在电话里喊你做菜时候，我都听见了。奶奶说，男人做饭好。老婆跑不了了。行了，吃饭了啊！吃。怎么不好吃啊？李先生，要不然你也尝尝，挺下饭的。李先生可得全部吃完啊，不然我会以为你是故意的。就我让佣人再给你做一个吧。默默，爸爸不浪费粮食是好榜样，但是哄女人可不是这么哄。走吧，妈妈带你去看电视。好哦，妈妈要看动画片。走吧。这是动画片。小孩子看了会害怕的，我先走了。爸爸妈妈他们要告诉我剧情哟。默默，爸爸妈妈已经问。默默真棒，这么昏暗的灯光，氛围感绝了。妍妍被恐怖片吓到了，陈觉也保护她呢。这么好的机会，就看你爸的了。哎，你这就要走，害怕看这个？这招对我没用。你是打算骗小孩子吗？呃，你可是答应默默要看完的。过来
。我害怕。你怕什么？怕这个？我还以为厉先生要说爱我离不开我，怕我走。如果我说是真的。厉先生忘了吗？厉司说我在国外越能无数，像厉先生这样的，我根本看不上眼。我们找个机会去离婚吧。面面，厉司说的那些话我从来没有当真过。我当初在厉家留下来也是因为默默牺牲。医生说我失忆了，还说我生过孩子。现在我的孩子不见了，我要去把他找回来。妍妍，我一定会帮你找到孩子的。不用麻烦了，厉先生。国内的线索有限，我已经订了明天的机票。我跟你一起去。算了吧。那你想让谁陪你？今天送你那个男的？是又怎么样？沈华爷，既然招惹了我，那么简单就想离开吗？你现在和当初强迫我的厉司有什么区别？相信以厉先生的条件。能找个比我更好的吗？我打算明天趁默默睡觉的时候偷偷离开，还请厉先生为我的离开编个理由哄哄默默，别让他伤心。检查结果再不出来，爷爷就要跑没影了。儿子，你逃出来了，没事吧？多亏爸的人脉，车我安排好了，收拾一下，我们马上走。你走，妈不走，我得去找沈欢颜算账。再不来不及了，妈。你不恨他吗？我恨他，我好不容易的金花一步不奏效了，都是他害得我们什么都没有了。一定要让他血债血偿！啊，开豪车了不起啊！怎么了，师傅？欢颜，你的孩子找到了。什么？我一回来了，我还以为你不要默默了。易先生，你说我的孩子找到了，他在哪儿？我一直把默默当成自己的孩子，但是你就是默默的亲生母亲。这个是我让陈恒亲自盯着查的，不会有问题。我们是默默的亲生父母，可是我为什么不记得你？有人在捣鬼，这件事我还没查清楚。妍妍，你愿意陪我等一个真相吗？我们的开始本来就是一场契约，也该早点结束了。默默既然是我的孩子，我会把他带走，让他抚养长大。我不同意。我是默默的妈妈，我是他的爸爸。我希望默默生长在一个生长在一个父母和睦、健康的家庭环境下。默默，妈妈带你走好吗？那妈妈以后念我大爸爸怎么办？爸爸工作这么辛苦，我不在身边看着他，万一哪天他真的淡定良多了，妈妈岂不是没有爸爸了？没关系，妈妈会给你买一个可以视频的电话手表，你要是想他了，随时给他打电话好吗？那好，我最喜欢和妈妈在一起，什么时候走？李先生，你听到了吧？这是默默自己的选择，我们就先告辞了。告诉我可不可以？
。玉哥，您真不去追夫人和小少爷啊？他执意要走，我怎么拦得住呢？派几个人跟着他们，保证他们的安全。好的，丽子。妈妈，你觉得要和爸爸离婚了吗？是的，默默。但是不管爸爸妈妈是不是真的在一起，我们都会一直爱你。可妈妈为什么要离开爸爸呀？你明明也不开心，从刚刚开始就小姑娘的样子。有吗？<笑>从一开始就是妈妈强迫爸爸在一起。更何况，我们也不是真心相爱。走吧。谁说的爱过就会有有我点吧，默默把话带过。爸爸骂人了，谁敢强迫他？欢迎，你你这是？杜学长，好巧。默默，快跟叔叔问好。叔叔好，我爸爸惹妈妈生气了，妈带我离家出走。没想到你都结婚生子了。哎，对了，你们有住的地方吗？我那还有闲置的房子，要不你住我那儿去？不用了，叔叔。不用了，我们有房子住。呃，行，不管去哪，我送你们吧。嗯，好，那我一会儿请你吃饭。行。我记得那个时候你在学校的时候特爱吃这些甜食，不是吗？我们营销率够可以呀、啊，舍得换男人了。你别胡说，我们还在呢。默默，你爸不争气，你看这个叔叔怎么样？你妈妈要给你换个爸爸了。很多人，默默会当真的？我又没胡说。这杜学长暗恋你这么多年了，你刚脱离婚姻的苦海，不得趁机换一个？原来别人真的已经离婚了。妈妈，我可以加个考试吗？当然了，你想加什么呀？自己去选，妈妈买单。去吧。爸爸，你都听到了吧？我一个小孩子，我都知道，叔叔很喜欢妈妈。你要是再不来，我改口叫别人爸爸啦，那就只能他爸爸的本事了。妈妈，我回来啦，我给你加一个你喜欢的草莓蛋糕，谢谢宝贝。默默真可爱，我要是也有这样一个儿子就好了。那你还不赶紧生一个？哎，我这不还没结婚吗？也是，这种事啊，得看缘分。哎呀，其实叶小姐说的对，这么多年来啊，我其实一直喜欢。打扰一下，可以拼个桌吗？厉先生怎么来了？默默。没事，你们聊你们的。好，看来有好戏要看了。妍妍，其实刚才我是想跟你说，服务员，给这位先生来杯美式。啊，谢谢啊。妍妍呀，其实我一直都喜欢你。我的妈呀，这是可以说的吗？我在大学里认识你的时候，我就喜欢你，我一直想找机会跟你表白，但还没找到合适的时机，你就已经退学了。现在我们好不容易，现在也不是合适的机会啊！爷爷已经结婚了，爷爷不是离婚了吗？而且我听说她和她老公感情并不是很好。哎，你们认识啊？我就是爷爷的。哎表哥啊，表哥，哦，表哥，哎，表哥，你看我怎么样？表哥，你能不能帮我跟妍妍牵个线，让我跟他们父母见个面？然后等妍妍处理好她离婚的事情，我是真心实意想跟她谈婚论嫁的
。所以说，你总不跟我说呢？完了。我看你也不怎么样。我表哥的意思是，谢谢你的欣赏。不过，我最近还没有再婚的打算。更何况，我还带着孩子，就先不拖累你了。这怎么能叫拖累呢？我是心甘情愿的。何况默默这么可爱。而且我等了你这么久，我可以继续等你的。你要是实在想要一个孩子的话，你不如就……哎，我去个洗手间。啊，去个洗手间。洗手李先生，你刚才对我学长这么不客气，你是想干什么？我打扰你约会了。约是不会，就是普通同学吃饭。是吗？你都跟他说到谈情说爱了，我说他几句都不行。明明，你什么时候变得这么全心了？我已经跟你没什么好说的了，李先生，我们已经和平分手了。放开。为你去洗心，穿越了风雨，只为了在银河相遇。披上了嫁衣，步步千万里。你疯了吗？这是卫生间，会有人来的。我是疯了。你是疯狗吗？会咬人。这狗男人到底跟谁学的？竟然还挺可爱。有人来了。谁呀、啊？妍妍，你在里边吗？我在。你是不是不舒服？要不要我去买点药？我没事儿。真的没事吗？我真的没事儿，我马上就回去。李先生，你别再来插手我的事儿了。明明，我错了，我不该用默默对你设局，也不该试探你，更不该让你强迫跟我接吻。那你刚才那么亲我，就不算强迫我了吗？我道歉。明明，我默默不需要一个新的爸爸。你你离开那个男人，回来我身边。我跟他没关系，他只是我学长。不对，刚才只有小鱼儿在开玩笑，你是怎么知道的？默默告诉我。我就说默默怎么会这么痛快的跟我走，原来是跟在我身边当个间谍，好跟你汇报啊。默默还小，不想离开父母也是情理之中嘛。那厉先生呢？这次回来是为了找回默默妈妈，还是？追回你呢？我这次来是为你。真的。那走吧，你不生我气了。明天干嘛去了？这么久没回来？哎，你这是？还说让你陪我去逛街，买个包呢？恐怕你是走不动了。凭着你的想象啊，这是蚊子咬的。嗯。这么冷的天，还有这么大的蚊子，还抓咬你，你的气才香嘞！厉学长，我还有事儿，我就先带默默回去了。爷爷，我送你回去吧。嗯，别忘了，我会送他回去的。那也行，那就让你表哥先送你吧，我来买单。也不用了，这家餐厅是我的。妈妈，爸爸要跟我们一起回家了吗？妍妍，他不是你表哥吗？忘了自我介绍了，我是妍妍的老公。我们感情很好，希望你们以后保持距离。还有啊，我不想再听你叫他妍妍，我不喜欢。他说的是真的吗，妍妍？叶小姐，很抱歉，妍妍不能陪你逛街了。
，我让他们从店里面拿了几个新包过来，你随便挑。我去，超能力！看来你选厉总真是个正确的选择。你的快乐，我是根本想象不到啊。那我就先不打扰了。今天就让你体验一把，随便挑，全程的消费由我们厉先生买单。你喜欢的那些我已经让他们送回去了，有什么我可送的？你猜。厉先生真机智。那你慢慢挑，我们就先走了。哎，别急，我还有事要跟你说呢。关于你亲生孩子的，我找人打听过了，那件事不是都解决了吗？你看我这脑子，不要跟你说了，默默。就是我们的亲生孩子，我去，这么巧，你爱厉总那么早就爱到死去活来了。你知道我和程觉以前的故事？当然啦，我只不过没见过他，更不知道他居然是厉总。那你说说看，厉妈妈最近去了巴黎，家里又没人，我就这么出去好了。你谁啊？这是小雨的老弟。你你别过来！我死了！我那会儿可不知道你就是厉妈妈的儿子，怎么能怪我骂你变态？哎，小雨，我和程觉到底是怎么在一起的？嗯，你非说厉先生长得帅，又是送花又是烛光晚餐的，你可倒追了好久呢。小姐，厉先生，你是不是又想说我是女生应该精致点了？可我上次给你送的花你也收了，上上次给你熬的汤你也喝了，上上上次。厉先生，你到底在怕什么呀？我都快说满一万次喜欢你了。真的有那么多次吗？我怎么知道啊？我没真的说过。那就等你真的说够一万次的时候，我再考虑吧。你说的是真的，我喜欢你，喜欢。小鱼，你不是看我失忆了故意骗我的吧？难不成我真掉在程觉这一棵树上了？你还想换个树掉？你快继续说，后来是怎么回事？后来你们有了默默，感情稳定。你遇到车祸那天，刚好就是你去产检那天。我到的时候，默默已经不知去向。你醒来也失忆了。你当时为什么瞒着所有人把默默抱走？还有，为什么连你也不记得我？我让长官去查。那场车祸呢，大概率是个意外。后来我也生了场重病，家里呢就不让我待在国外了。还好，我每次追你都坚持下去。哎呀，好酸呐、啊！哦。你们不是还有事儿吗？话都说完了，你们快走吧。那行，你挑的包我找人送到你家里去。我们就先走了，有空约啊。我终于不用再担心妍妍了。对面，如果我的记忆一直没有恢复，你不介意吗？介意什么？介意你失忆后他去找别的女人吗？我只有跟你愿意。程局，别想这么多了。我们这一路走来不容易，不管以后发生什么，你都要陪我坚定的走下去。哎，我的手机忘在刚才的餐厅了，你和默默等我一会儿，我现在回去拿。我难道你自己是个小贱种？放开我！你这个小贱种！放开我妈！妈走！程军，别走！程军，程军！你
你一定要坚持住，快叫救护车！春，我我还小，他需要爸爸。你要是有事儿了，我要去找一百个男人，给他们换着当爸爸。你不许让别人！你答应我，你答应我，你的记忆咋没有找回来？我要把你的记忆找回来。我答应，我答应。周局，周局，咱们买束花去找爸爸，好不好？妈妈，你是不是想爸爸了？当然了，妈妈很想爸爸。默默也想爸爸了。抱歉，临时有事耽搁了。妈妈快看，是妈妈特意给你挑的。在花的阿姨说，这个花的花语是“永恒不变的爱”。你喜欢花，等我送你去挑。一直挡可不是我的性格，我更喜欢主动出击。默默，转过去。妈妈又要和爸爸做小孩子不能看的事喽。那我数一百下，你们快点哦！千一百下岂不是嘴到擒狂？听天下一心自得。试试。九十八，九十九，一百。爸爸妈妈好了吗？默默饿了，想回家吃饭。哼、嗯，都多大人了，还这么拿手拿嘴。算了，别让我去欺负爸爸妈妈。准备，一、二、三，太好，没清醒。以后还要亲一辈子呢，我们带默默回家吧。我接个电话。李总，关于您的事都查到了。你说。妈妈，爸爸咋还没来？或许是有事儿吧。妈妈，你和爸爸会陪默默长大吗？当然啦，默默放心。哈哈哈哈哈